हिंदुस्तान के हजारों लाखों मिलों की तरह यह भी एक बीमार मिल है इन वीरान दीवारों के ढांचे के अंदर कभी मशीनों के दिल धड़कते थे मगर आज वो बंद हैं और ये मिल बीमार है बीमारी की वजह है इसके मालिकों के लालच और हवस से भरे बीमार दिल जो पैसे पैसे और पैसे के सिवा कुछ नहीं जानते मगर वो एक बात जान ले कि एक दिन इन गरीब मजदूरों के पेट की आग उन्हें जलाकर खाक कर देगी इन इनकलाब झूठे नारों से नहीं खाली पेट से आते हैं पड़ा फलक को अभी दिल जलों से काम नहीं जला के खाक ना कर दूं तो दाग नाम नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन अब ये बिल आपका है थैंक यू थैंक यू वेरी मच माफ कीजिए मैं जरा जल्दी में हूं आई टेक यू आपको कुछ गलत फहमी हुई है मैंने ये मिल चलाने के लिए नहीं बल्कि किराने के लिए खरीदा है जहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बनवा रहा हूँ मगर दिनेश राय जी उन पांच हजार मजदूरों का क्या होगा मैं क्या कर सकता हूं दस ऑफ माई प्रॉब्लम इस मिल को गिराने का इख्तियार है मुझे उसकी परमिशन है मेरे पास ये रही उनकी फोटो स्टैट कॉपी कोई भी एक्शन लेने से पहले इन्हें देख जरूर लीजिएगा मैंने सारे कागजात अच्छी तरह देख लिए पर मुझे अफसोस है कि इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मिस्टर दिनेश राय इस मिल को गिरा सकते हैं इसका उनको कानूनी तौर पर पूरा इख्तियार है तो अब हम क्या करें मैं तो आपको बस यही राय दे सकता हूँ कि आप लोग कोई और काम ढूंढ अरे बेटा हमने तो और कोई काम किया ही नहीं कोई दूसरा काम हमें आता भी नहीं और अब हम कहा जाएंगे इस उम्र में कोई दूसरा काम ढूंढने कोई दूसरा काम सीखने अब मैं क्या कर सकता हूँ कानूनी तौर पर मैं मजबूर कानूनी तौर पर मजबूर हो तो इंसानियत का वास्तव दे सकते हैं वो भी तो इंसान है इंसान नहीं है बिजनेसमैन सिर्फ दो ही बातें जानते हैं फायदा और नुकसान मैं चाहता हूँ अच्छा। देर हो रही अरे आप लोग तो कुछ खाए नहीं सब ऐसे ही पड़ा है रवि की मां मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है बड़ी शर्म आ रही है मगर क्या करू क्या बात है ये ये खाना मैं घर ले जा सकता हूँ मेरे बच्चे भी दो दिन से भूखे ही और मैं यहाँ पैसे खाऊ 
अच्छा तो लगता है मुझसे नहीं जाएगा मैं नहीं कह सकता आप कैसी बातें कर रहे हैं ये तो आप ही का घर है इतनी शर्म किस बात की आप बैठे बैठे ना मैं मैं और भी कुछ बांध देती हूँ yes, कल दफ्तर खुलने से पहले ही एयर कंडीशनर ठीक करवाना समझे आई होप देर आर नो मोर अपॉइंटमेंट मैं काफी थक गया हूँ घर जाना चाहता हूँ सर एक लेडी बैठी है सुबह से आपसे मिलना चाहती है अगर कोई डोनेशन या पैसा चाहिए तो उसे दे दो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है नहीं सर पैसे या डोनेशन नहीं सिर्फ आपसे मिलना चाहती हूँ ठीक है उसे मेरे पास भेज दो और कह दो कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है ओके सर जाइए आपको साहब अंदर बुला रहे हैं सुनिए साहब के पास ज्यादा वक्त नहीं है जानती हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है उनके पास वक्त बहुत कम होता है नमस्ते नमस्ते मैं लाइन मिल्स के वर्कर्स और उनके घर वालों की तरफ से आई हूँ आप एक मिल ओनर हैं और आपने कई मिल चलाए हैं जी हाँ जब आपने ये मिल खरीदा तो भूखे और बेरोजगार मजदूरों की जिंदगी में एक उम्मीद पैदा हो गई लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं उन सब की तरफ से आपसे दरखास्त करने आई हूँ आप इस मिल को गिराइए मत तोड़िए मत इसे चलाइए देखिए मैडम मुझे उन मजदूरों से पूरी हमदर्दी है मगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हर काम वो करता हूँ जिसमें मुझे ज्यादा फायदा हो मगर वो पाँच मजदूर जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस मिल में गुजार दी जिन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता उनका क्या होगा अब अब मैं क्या कर सकता हूँ आप वो मिल दोबारा चला सकते हैं और उनके बुझे हुए चूल्हे दोबारा जला सकते हैं आप शायद ये नहीं जानती कि वो एक सिक मिल थी बीमार मिल थी अगर अपना कोई बीमार हो जाए तो उसे ऐसे तो नहीं छोड़ देते उसका इलाज करते हैं उसे ठीक करते हैं I don't have the time now. Abab, that's what he has. जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले आपकी माँ बहुत बीमार थी। उन्हें खून की सख्त जरूरत थी। इस मिल के मजदूरों और उनके घरवालों ने उनके इलाज के लिए खून दिया था ये रही उनकी रसीद इसे आप उनकी हमदर्दी या इंसानियत मत समझिएगा वो उनकी मजबूरी थी वो खून उन्होंने बेचा था और अगर थोड़े दिन इसी तरह बेकार रहे तो शायद एक दिन उन्हें अपनी लाश भी बेचनी पड़ेंगी जरूरत हो और अगर फायदा हो तो खरीद लीजिएगा बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए मुझे फिक्र हो रही है फिक्र की कोई बात नहीं हो रोज की तरह तुम्हारे छुटके में कोई शरारत भी होगी और फिर मास्टर जी ने उसे मुर्दा बनाकर खड़ा रखा होगा अच्छा अच्छा ये चाबी लीजिए 
मैं चलती हूँ रवि की माना नमस्ते अरे ये मुन्ना थोक ना तुम इस बदमाश को अपने लार से बिगाड़ोगे क्या इसकी उम्र है सीट पर बैठने की आज इसकी किचन में इसे एक घंटा मुर्गा बनाकर खड़क गया कब गया है आप हाथ में धो लीजिए मैं खाना लगा दूंगी तो मैं आज तूने स्कूल में क्या शरारत की बाबा मैं बताता हूँ आज स्कूल में इसने एक लड़के को पत्थर मार दिया नहीं बाबा मैं बताता हूँ चार बड़े लड़के मेरे साथ दादागिरी करते रहे मालूम अच्छा बाबा ये झूठ बोलते ऐसी लड़का था और वो भी इससे छोटा था मैं झूठ बोलता हूँ मैं झूठ बोलता हूँ मैं तुझे जान ऐसी मार डालूंगा मैं तुझे क्या करे अरे ये पिस्तौल तो भरे हुए हैं अरे भाई ड्यूटी से आ रहा हूँ भरी नहीं तो क्या खाली होगी आप अपना टेंडर भेज दीजिए आपका काम हो जाएगा जी टेंडर पास कराना मेरे हाथ में मगर मेरे दस परसेंट उसमें जरूर कवर कर लीजिएगा ठीक है ना बिल्कुल ठीक है साहब सर यहाँ सिगरेट पीना मना है सर हाँ हाँ मैं जानता हूँ जानते हैं तो बुझा दीजिए देखो मुझसे बदतमीजी बात मत करो जाओ अपना काम करो मैं अपना काम ही कर रहा हूँ इस एरिया में सिगरेट पीना मना है इसलिए आप इसे बुझा दीजिए अगर मैंने नहीं बुझाई तो तुम क्या करोगे तो फिर मैं बुझा दूंगा आप चाहते क्या है मुरलीधर जी सर इस रामनाथ ने क्लाइंट के सामने मुझसे बदतमीजी की और ऐसे बदतमीज आदमी की हमारी मेल में कोई जगह नहीं है तुम क्या कहते हो रामनाथ सर मुरली साहब से मेरी कोई जाति दुश्मनी या लड़ाई तो है नहीं मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था आप चाहते हैं तो निकाल दीजिए आप मालिक हैं अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो मुरलीधर जी हर उस मजदूर हर उस मुलाजिम की हमें कदर करना चाहिए जिसे अपनी ड्यूटी का एहसास अपने हक से ज्यादा हो मैं ये चाहूंगा कि इस महीने से आप रामनाथ की सौ रुपया तनख्वाह बढ़ा दें अरे किधर गए वो मेरे दो बदमाश और किधर गई मेरी बीवी अरे आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं अरे दुर्गा आज जेडी साहब मुझसे बहुत खुश हो गए हैं उन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ तुम्हारी पसंद का रंग और तुम्हारी पसंद की चूड़िया बहुत सुंदर पर आपने हमारे खर्चे तो किया इसलिए कि मुझे तुम्हारे ये खाली हाथ अच्छे नहीं लगते बाबा हमारे लिए क्या लाए? अरे छवि ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? हैं? तेरे लिए लाया हूँ ये फाउंटेन पेन और इस बदमाश बैंड मास्टर के लिए लाया हूँ ये बाजा <laughs> एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल हमारे मिल का प्रॉफिट 25 लाख हुआ है ये तो हुई हमारे और आपके फायदे की बात अब मैं आपसे कुछ वर्कर्स के फायदे की बात करना चाहता हूं हमने इस साल अपने वर्कर्स के लिए सस्ते और अच्छे खाने का एक कैंटीन खोला है उनकी दवा और इलाज के लिए एक डिस्पेंसरी और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री किताबों का इंतजाम किया है इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है बैलेंस शीट और रिपोर्ट सब आपके सामने है अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो यू मोस्ट वेलकम मुझे कुछ कहना है हम इस धंधे में प्रॉफिट और फायदे के लिए हैं। 
और ये सब तो आप जानते हैं कि हमारे माल की मार्केट में बड़ी डिमांड है अगर इस माल का कुछ हिस्सा बगैर रसीद के यानी अनऑफिशियली बेचा जाए तो हमारा फायदा भी ज्यादा होगा और हमारे हिस्सों में कुछ कैश आ सकेगा इसके आगे और दो फायदे हैं एक तो हम टैक्स से बचेंगे और दूसरा प्रॉफिट ज्यादा न दिखाने की वजह से हमें बोनस भी नहीं देना पड़ेगा दूसरा ये रिपोर्ट में मेंशन किया है कि पांच या छह लाख से ज्यादा रुपए वर्कर्स को मुआवजे की शक्ल में यानी कॉम्पेंसेशन दिया गया ये पैसा बचाया भी जा सकता था मुआवजा मजदूरों का हक था और ये उनकी खुशकिस्मती है कि इस मिल का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं आप नहीं और वो इसलिए कि मेरे पास दस परसेंट शेयर है और आपके पास आठ परसेंट मुझे ऐसा लगता है कि जेडी साहब को पैसे कमाने का ज्यादा शौक नहीं है <laughs> पैसा कमाने का शौक है मुझे मिस्टर नारंग पैसा चुराने का नहीं जेडी साहब ने आज जो कुछ किया मुरलीधर जी आपके साथ ठीक नहीं किया रामनाथ एक मामूली सा नौकर है उसे इज्जत करनी चाहिए आपकी अगर इस तरह वो लोगों को एनकरेज करते रहे तो फिर मिल में डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा खैर क्या कर सकते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसलिए कि उनके पास दस परसेंट शेयर है और मेरे पास सिर्फ आठ परसेंट अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो आपके पास भी शायद तीन परसेंट शेयर है अगर मेरा हिसाब गलत नहीं है तो आठ और तीन मिलकर ग्यारह होते हैं और मुझे आपको यह भी बताने की जरूरत है कि ग्यारह दस से ज्यादा होते हैं आप मैनेजर से पार्टनर बन सकते हैं थैंक यू थैंक यू जेंटलमैन थैंक यू प्लीज <coughs> मैं इस मौके पर हमारे पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेडी से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी कुछ कहे जो कि हमेशा का दस्तूर भी है <coughs> मिस्टर जेडी दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेईमानी के रास्ते में बड़े फायदे हैं मगर अंजाम नुकसान और सिर्फ नुकसान ईमानदारी के रास्ते में कभी रुकावट कभी नुकसान लेकिन अंजाम फायदा ही फायदा आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दैट मुरलीधर जी बात बहुत घटिया है लेकिन न जाने आज क्यों कहने को दिल चाह रहा है ये तीन परसेंट शेयर आपने खरीदे नहीं थे मैंने आपको प्रेजेंट दिए थे याद है ना आपको इस बात पर एक अच्छा शेर याद आया सुनिए मैंने पूछा पहला पत्थर मुझ पर कौन उठाएगा मैंने पूछा पहला पत्थर मुझ पर कौन उठाएगा आई एक आवाज की जो तेरा मोहसिन कहलाएगा आप बैठिए सर मैं फोन करके गाड़ी मंगवा देता नहीं रामनाथ आज मैं पैदल चलना चाहता हूं जमीन पर पांव रहे ये अच्छी बात है ये आदत नहीं छोड़नी चाहिए सर आप चाय लेंगे आप 
बचपन याद आ गया बचपन में इसी तरह चाहते थे सर हम सबको आपके यहां से जाने का बहुत दुख है ये आना जाना तो मेरे जैसे लोगों का चलता ही रहेगा ये मिल उन लोगों का नहीं रह सकता जो इससे अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं ये मिल तो उनका रहेगा जो इससे अपना पेट भरना चाहते हैं और जब तक इसके डायरेक्टर्स ये बात नहीं जानते ये मिल हाथ बदलता रहेगा जानते हो रामनाथ दिवाली पर लोग जुआ क्यों खेलते हैं नहीं सर ये एक पुराना रिवाज है अपनी सारी दौलत अपनी सारी लक्ष्मी एक जगह रखकर उसकी पूजा करते थे और कई मर्तबा इतनी सारी दौलत देखकर एक अजीब सा अहंकार पैदा हो जाता था तो कुछ कौड़िया रखकर जुआ खेल लेते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लक्ष्मी कितनी जल्दी हाथ बदलती अच्छा रामनाथ मैं चलता हूं तुम अपना ख्याल रखना रामनाथ तुम एक बदतमीज आदमी हो बड़ों के सामने कैसे पेश आना चाहिए इसकी तुम्हें कोई तमीज नहीं है इसलिए हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं कल से मिल में एंटर होने की कोई जरूरत नहीं है नाउ गेट आउट ठीक है मुझे इस बात पर कोई ताजुब कोई हैरत नहीं तुम अपने मालिक को निकाल सकते हो मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं मैंने सुना था कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है मगर लगता है कि तुम किसी घटिया और खराब नस्ल के कुत्ते हो क्या बात है कुछ दस बरस से मैं आपकी पत्नी हूँ सुख दुख बराबर से बात में सुख प्रतिज्ञा की है हमने खुशी तो शायद छुपा ले आप से लेकिन दुख तो कभी छुपा नहीं पाएंगे मुझसे आप कहिए क्या बात है बताता हूं दुर्गा तुम्हें तो याद है जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन मैं तुम्हें यहां लाया था और तुमने मुझसे पूछा था कहा है आपकी माँ आपने तो कहा था चलो तुम्हें अपनी माँ से मिला दी यही तो है मेरी माँ मिल जो तुम देख रही हो इसे मिलने मुझे पाला पोसा बड़ा किया मेरी परवरिश की और क्या करती है माँ यही सब तो करती है ना और आज इस मिल के नए मालिकों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है अब क्या होगा हमारा कुछ नहीं होगा भगवान सब ठीक करेंगे चलो घर तुम चलो मैं अभी आता हूँ बहुत मुरलीधर जी बहुत होशियारी के साथ बहुत एहतियात से माल निकालिएगा आप तो जानते हैं कि कानून की नजरों में बड़ा जुर्म है हुँ? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका टाइम तो जेल में आसानी से कट जाएगा <laughs> मुझे बड़ी परेशानी हो जाएगी इसलिए कि जेल में नाश्ते के साथ एक गिलास ऑरेंज जूस दोपहर के खाने के साथ दो लार्ज जीन और, और रात के खाने के, के साथ तीन चार बिस्किट नहीं मिलती <laughs> तुम तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया था ना मैं 
मैं इस मिल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूं अपनी नौकरी के बचे हुए कुछ घंटों की ड्यूटी बजा रहा मुरलीधर जी तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई तुमने मुझसे कहा था कल से इस मिल में एंटर मत होना आज मैं ड्यूटी पर हूं हेलो पुलिस स्टेशन भैया रवि के बापू रात को घर नहीं आए उनकी तो सुबह की ड्यूटी थी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं आप जरा पता कीजिए ना क्या बात है आप चुप क्यों हैं बोलिए ना क्या हुआ क्या बात है ये लोग सर ये सिक्योरिटी ऑफिसर रामनाथ के बच्चे और उनकी पत्नी है क्या चाहते हैं क्यों खड़े यहाँ पे मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आई हूँ जब तक मेरे पति के एक्सीडेंट का मुआवजा नहीं मिल जाता मुआवजा किस बात का मुआवजा मुआवजा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका एक्सीडेंट ड्यूटी पर होता है और रामनाथ तो उस रात ड्यूटी पर भी नहीं था हम तो ये भी नहीं जानते की उसकी नीयत उसका इरादा क्या था हो सकता है किसी चोरी के इरादे से भी आया हो ऐसा नहीं हो सकता मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस रात वो मेरे लिए किसी काम के लिए ही रुके थे गाड़ी चलाओ 
सुनिए मैं मेरी बात तो सुनिए उनके बगैर हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए सुनिए जवान और खूबसूरत औरत कभी बेसहारा नहीं हो सकती तुम्हें तो बहुत सारे मिल जाएंगे शायद हम भी तुम्हें सहारा दे सकते हैं अभी घर हमारा नहीं है बेटी हम यहाँ नहीं रह सकते बेटे चल मेरे बेटे चल मुन्ना चल मुन्ना मुन्ना चल मेरे बच्चे चल के ये पल 
बच्चे का पहला जुर्म नहीं है ना तो आपके पास कोई घर है और ना ही कोई काम यह बच्चा अपनी और आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए इसी तरह चोरियां करता रहेगा और एक दिन पेशवर मुजरिम बन जाएगा इसलिए अदालत यही बेहतर समझती है कि इस बच्चे को बच्चों के सुधार केंद्र में भेज दिया जाए आप इसे ले जा सकते चौबीस नंबर माचिस है क्या अबे सुनता नहीं है क्या पूछ रहा हूं माचिस है क्या माचिस होती तो इस दुनिया को आग लगा देता वाह क्या खुशबू है ओहो हलवा बन रहा है क्या बात है आज कोई बात है तो कभी बनता है इससे पहले और कभी हलवा नहीं बना था बना था बिल्कुल बना था जिस दिन विजय आया था ओ मैं तो भूल ही गया विजय आ रहा है अच्छा तो ये बात है इसलिए बन रहा है हलवा जितने दिनों के बाद बकवास मत कर तुझे तो ऐसे भी हलवा पसंद नहीं है जा मुझे काम तो नहीं दी तुम्हारी सजा के आज छह महीने पूरे हो चुके लेकिन यहाँ ऐसी जाने के बाद तुम्हें हर हफ्ते अपने एरिया के पुलिस स्टेशन आरोप जाकर हाजिरी देनी होगी तुम्हारी ये रिकॉर्ड की फाइल वहां भेज दी जाएगी और हाँ ये रहा तुम्हारा बाजा और ये बटुआ नहीं एक्चुअली आपके स्वागत के लिए बैंड का बंदोबस्त करने के लिए क्या है कि इतने दिनों के बाद आप लौट रहे हैं तो बैंड वाला तो बजना ही चाहिए मुल्क की आजादी के लिए ना सही आखिर खेल तो गए हो हम सबके लिए ये क्या काम खुशी की बात है मैं भी सोचता हूं कि 
माँ को आना जरूर चाहिए था बड़ी गलती कर दी खैर अगले टाइम जब किसी लफड़े में जेल जाकर लौटोगे ना तो मैं माँ को लेकर जरूर आऊंगा इस बार हमें माफ कर दो हमसे गलती हो गई शब्द नहीं आई पूछते हुए मानिए आई अरे पापा माफ कर देना मैं मानता हूँ मेरे गलती है देख विजय अब हमारे हालात अच्छे हो गए मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई अब ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती मेरे ऑफिस का वक्त हो गया मैं चलता हूँ तू सीधा घर जाना माँ इंतजार कर रही है ठंडी है अब ऐसे साले ऐसा ठंडी बोलते हैं बस साहब इतनी ठंडी है अच्छा चल डाल जल्दी से बेवकूफ उल्लू के पट्टे सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए चल चल गलती हो गई माफ कर दो मैं डाल देता हूं बाकी की बेहद और उसके चमचों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे खिलाफ झूठी गवाह देकर मुझे छह महीने के लिए जेल भिजवाया था मैं वापस आ गया हूं अब मैं तुम लोगों को छह महीने के लिए अस्पताल भेजूंगा दिल तो इस वक्त भी चाह रहा है कि तेरा थोबड़ा डिस मेंटल कर दू और एक दिन और इंतजार करूंगा क्योंकि आज मेरा इंतजार और कर रहा है कल ग्यारह बजे मां मां दरवाजा खोल मां छह महीने एक एक दिन के ना है तुझसे मिलने के लिए बात मत कर मुझसे मैं तुझसे नहीं बोलती मुझे माफ कर दूंगा कितनी बार तू माफी मांगेगा और कितनी बार मैं माफ करूंगी जितनी बार मैं गलती करूंगा थोड़ा सा हलवा लेना अर... तुझे तो बहुत पसंद है ना माँ दो तो प्लेटों में पहले ही खा चुका हूँ तीसरी प्लेट भी भरी हुई है तू मुझे इतना हलवा क्यों खिला रही है आज मुझे तो इतना पसंद भी नहीं है ओह समझा ए भाई थोड़ा हलवा ले ले मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए ओ, मेरा मतलब है इससे नहीं चाहिए मैं उससे नहीं बोल रही हूँ तू उससे बोल रही हूँ मैं उससे नहीं बोल रही हूँ तुझसे बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई मीन मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ये पंद्रह मिनट से आप दोनों ने मुझे इंटरप्रेटर बनाकर मेरे डिनर में एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया मेरे ख्याल से अच्छा यही होगा कि आप दोनों मुझे बीच में से निकालकर आपस में ही बातचीत करें नहीं क्या है कि उससे मेरी जिंदगी का कंफ्यूजन कुछ कम हो जाएगा मैं बात करना नहीं चाहती बोल दो उससे मैं उससे बात करना नहीं चाहती बोल दे उससे 
मेरा मतलब है माँ तुझसे बात कराने जाती बोल दे उससे अमीन अमीन भाई तू समझ गया ना बात को ये क्या लगा रखा है माँ उसको अपनी गलती की पूरी सजा मिल चुकी है उसे तो अपने गलतियों की सजा मिलती है मुझे किस बात की सजा मिलती है इसलिए कि मैं उसकी माँ हूँ और उसे बहुत प्यार करती हूँ माँ वो भी तो तुझसे बहुत प्यार करता है और तू ये भी अच्छी तरह जानती है कि उसने जुर्म की तरफ पहला कदम सिर्फ इसलिए बढ़ाया कि वो तेरी तकलीफ तेरा दुख नहीं देख सके मेरी तकलीफ मेरे दुख इसका सिर्फ एक ही हल है कि वो चोरी करे मारा पिटी करे जेल जाए तू भी तो मेरा बेटा है तूने ये सब क्यों नहीं किया इस फाइल से मैं सिर्फ ये जान सका हूँ कि कि अब तक तुमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी रिफॉर्म होम में या जेल में या हवालात में काट दी सुनो जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज है लेकिन सिर्फ आजादी के साथ जिंदा रहने में मैं जा सकता हूँ देखो एक बात कहना चाहता हूँ मुझे दस बरस हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए ऐसा बहुत कम हुआ कि किसी मुजरिम को अच्छी राय देने का जी चाहो जिसे देखकर ऐसा लगे कि वो ठीक रास्ते पे आ सकता है आज तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं जा सकता हूं जाओ लेकिन क्या मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि अब तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें फिर यहां आना पड़े काश मैं तुमसे ये वादा कर सकता अब तूने ठीक से सुना था क्या बोल के गया था ग्यारह बजे भूल गया था उस्ताद लगता है मरने का ज्यादा शौक नहीं है उसे वरना टेम पे आ जाता हाँ आज मैं तुझे नहीं रोकूंगी लेकिन जाने से पहले तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दे ये रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि तू मुझे एक ही बार खत्म कर दे तू क्या सोच रहा है कि मैं जी रही हूं मैं तो उसी दिन मर गई थी जब तेरे बापू हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए फिर उस दिन जब कोर्ट ने तुझे मसाला कर दिया फिर हर बार थोड़े थोड़े मस्त रही जब जब तू जेल जाता रहा अब मैं थक गई हूं वो सब बर्दाश्त नहीं होता देख बेटे एक बात सुन ले आज अगर तू इस घर से निकला तो मैं तुझे जिंदा नहीं मिलूंगी मुझे आखिरी बार माफ कर दे मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं आज मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसे तुझे कोई तकलीफ पहुंचे
मैंने अपना इरादा बदल दिया है मैं यहां लड़ने नहीं समझौता करने आया हूं मैं सब कुछ भूल गया और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी भूल जाओ आज कुछ और ही ड्रामा कर रहा है उस्ताद <laughs> आदमी को बदलते टेम नहीं लगता हो सकता है एक दिन में बदल भी गया हो बड़ी अच्छी बात है बड़ी खुशी की बात है इसी खुशी के मौके पे हो जाए एक पार्टी अरे <laughs> ये तो सचमुच बदल गया तू भी जरा इसका इम्तहान ले देख जरा बदला है कि नहीं देख देख हाँ यार ये तो सचमुच बदल गया ये तो एकदम अहिंसावादी हो गया हेलो पुलिस स्टेशन विजय वर्मा का घर है क्या जी, जी हाँ। यहाँ उनका कोई घरवाला है जिसे कौन है बेटी माजी आपसे कोई मिलने आए क्या बात है आप विजय की जी हाँ मैं उसकी माँ हूँ इस बार कौन सा जुर्म किया है किससे लड़ाई की है उसने घबराइए नहीं बता दीजिए ऐसी खबरों की तो मुझे आदत सी पड़ चुकी है माजी आपके बेटे को कुछ बदमाशों ने मिलकर बहुत मारा है उसे बहुत चोट आई है और इस वक्त हॉस्पिटल में है मैं जानती थी वो बाज नहीं आएगा फिर से लड़ाई करेगा नहीं नहीं माजी इस बार उसका कोई कसूर नहीं था ये बात मुझे उन लोगों से पता चली जो सब वहां मौजूद थे इस बार तो उसने अपने बचाव के लिए भी हाथ नहीं उठाए शायद इसलिए उससे ज्यादा चोट आई ग्लूकोज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जारी रखना पल्स और टेम्परेचर एक एक घंटे के बाद लेती रहना यस सर। मैं चलता हूँ कोई खास बात हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना श्योर सर डॉक्टर मेरा नाम रवि मैं विजय का भाई मैं जानना चाहता हूँ विजय की हालत विजय की कंडीशन ठीक नहीं है काफी सीरियस है चोटें बहुत ज्यादा पहुंची है परेशानी की बात तो यह है कि छह सात घंटे हो गए पर अभी तक उसे होश नहीं आया डर और डाउट इस बात का है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो कोमा में ना चला गया हो एक दो दिन और देखते हैं वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट थैंक यू क्या कहा डॉक्टर ने डॉक्टर ने कहा बिल्कुल अच्छा है सर की कोई बात नहीं बस दो चार दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा 
मैंने भी डॉक्टर से कहा कि मेरे भाई ने मेरी माँ से बहुत मार खाई है छोटी मोटी मार से उसे कुछ होने वाला नहीं बेटे वकील बन गया है लीडर बनना चाहता है लेकिन अच्छी तरह से झूठ भी नहीं बोल सकता सच सच बता कैसा है विजय माँ विजय की हालत सीरियस है अंदर आई कि मैं तो डर गया होश आ गया है ये तो अच्छी बात है आइए ना डॉक्टर जल्दी आइए ना चल रहा हूं। ऐसा लगता है कि कोमा से निकल आया है थैंक गॉड थैंक जीसस क्राइस्ट अब सो बरिड यू नो क्या बात है रीता मैंने आज तक तुम्हें इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा कोई खास बात है मेरा मतलब ये कोई खास पेशेंट है यस सर नो सर आई मीन मेरा मतलब है ऐसी कोई बात नहीं सर <laughs> मां मा विजय को होश आ गया मां अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं चलो मां
तुझे छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता कल जब आऊंगी ना हलवा लेकर आऊंगी अच्छा बेटा अब मैं चलू अच्छा बेटा अब मैं चलू एक बात कान खोलकर मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम यहाँ ठहरना चाहती हो या यहाँ से चलना चाहती हो इसलिए कि पिछले आधे घंटे से मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं खड़ा रहूँ या बैठ जाऊँ इसकी वजह से मेरी टांगों में एक अजीब सतर्क और दिमाग में एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा हो गया चुपे बहुत ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं बहुत बोलता है अच्छा चलते अब चलो भी माँ हेलो oh. hmm. बेटी तुमने मेरे विजय का बहुत ख्याल रखा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा ये एहसान ये आप क्या बात कर रही है माजी ये तो मेरी ड्यूटी है मैंने तो कुछ भी नहीं किया नहीं नहीं बेटी तुमने ही सब कुछ किया है hmm. तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा अच्छा हुआ माँ अगर तुम चाहो तो हम दोबारा बैठ इस प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ किया है की कि नहीं आपने बहुत कुछ किया नहीं तो इस बात पर एक अच्छी खासी बहस शुरू हो जाएगी और इस चक्कर में मैं वापस नहीं जा पाऊंगा फिर बोला अब तुम्हें विजय की फिक्र बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर आदमी की ड्यूटी लगा दी है कि वो विजय की देखभाल करे अब चले नाउ यू मस्ट बी रियली मिसिंग हो एनीवे डॉक्टर ने कहा कि कल तुम घर जा सकते हो बेटा कल यहां से जाने के बाद अगर मैं तुमसे मिलना चाहूं तो तुम मिलोगे मुझसे श्योर वाई नॉट तुमने मेरे किसी भी सवाल का ठीक और सही जवाब नहीं दिया शायद मेरे सवाल पूछने का तरीका ही गलत है इंस्पेक्टर को करनी तुमसे ये सारे सवाल बहुत अच्छी तरह पूछ सकते हैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी तुम जैसे लोगों को कानून का नहीं अपना जाति दुश्मन मानते हैं इज ऑल योर्स मिस्टर कुलकर्णी आप गुड लेंगे मुरलीधर जी जी नहीं शुक्रिया मुरलीधर जी आपको कोई भी ऐसा शौक नहीं जिसमें पैसे खर्च हो फिर भी आपको पैसे कमाने का शौक ये बात मेरी समझ में नहीं आती शायद मेरी अपनी पुरानी गरीबी के साथ इंतकाम लेने का यही एक तरीका है आई मीन वेंडेटा अगेंस्ट में पास पावर्टी वाह वाह मुरलीधर जी वाह बहुत अच्छी बात कही आप इसके बिना जिंदगी में कोई मजा नहीं नारंग साहब लगता है आपकी मुझे जेल से छुड़वाने की सारी कोशिशें काफी नहीं हैं। शायद ज्यादा कामकाज की वजह से आप मुझे भूल गए मगर यह तो याद होगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर रामनाथ वर्मा की मौत एक्सीडेंट से नहीं अभी तक मेरी जबान बंद है जिस दिन खुल गई 
उस दिन मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि जेल में नाश्ते के साथ ऑरेंज जूस दोपहर के खाने के साथ चिन और रात के खाने के साथ बिस्किट नहीं तुमने उस आदमी के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया उसे सजा हो सकती थी क्या बयान देता कि बग्गा ने मुझे बहुत मारा ये सच नहीं है सच ये है कि जिंदगी में अगर मैंने किसी से मार खाई है तो वो है अपनी मां से बग्गा तो मेरे सब्र का इंतहा ले रहा था जा रहे हैं मैं तुम्हें अपना घर दिखाने ले जा रहा हूं मगर तुम्हारा घर तो उस तरफ है मेरा घर इस तरफ ही है हमारे बाबा के मरने के बाद हमें अपने घर से निकाल दिया गया कई दिन इधर उधर सड़कों पर गुजारे हूं कई झोपड़े कई मकान बदले एक दिन एक पाइप में आकर बस गए मैंने मां से पूछा हम यहां से तो कोई निकालेगा नहीं ना मां ने कहा नहीं, नहीं बेटा यहां से तुझे कोई नहीं निकाल सकता ये घर तेरा है मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उसी पाइप पर लिख दिया ये मेरा घर है थोड़े दिनों के बाद एक म्यूनसिपालिटी की क्रेन आई और मेरा घर मुझसे छीन कर ऊपर उठाकर ले गई मैं बहुत रोया तब मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे तेरा घर भगवान ने ऊपर उठाकर रखा है जब तू बड़ा होगा ना तब तुझे वो वापस कर देगा और जानती हो क्या कल जब मैं यहां से गुजर रहा था तो मेरा घर मुझे मिल गया कहा है तुम्हारा घर ये है तुम्हारा बटवा पिछली बार तुम इसे रेस्टोरेंट में भूल गई थी थैंक्स क्या बात है आज तुम बहुत छुपा हाँ आज मैं कुछ सोच रही हूँ क्या विजय कई दिन हो गए मुझे तुमसे इस तरह मिलते हुए मैं एक लड़की हूँ मेरे लिए इस तरह मिलना जुलना ठीक नहीं है मैं जानता हूं मैं हर बार तुमसे कुछ कहना चाहता था मगर कहते कहते रुक गया बेटा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं देता हूं। क्या क्यों किस लिए शेव करना है शेव करना है किसको शेव करना है अरे भाई दाढ़ी बनानी है ओहो यू मीन तुझे अपनी दाढ़ी बनानी है हाँ। हाँ। देता हूं हा? देता हूं छोड़ गए पालम मुझे आए अकेला भाई छोड़ गए चावल चावल क्यों क्यों किस लिए ना ना है <laughs> ना ना है 
मुझे रहना है ऑफ कोर्स टॉवल तो लाने के लिए होता है ना देखा टॉवल खा ले मैं दूध ले आती हूँ मुझे दूध नहीं चाहिए माँ तू इधर ही बैठ इधर ही बैठ मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे क्या बात है माँ ये विजय पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है उसके सर पे जो मार लगी थी ना उससे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है हाँ माँ मैं सच कह रहा हूँ वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है सुबह सुबह मेरे पास आया और शेव करने के लिए ब्लेड मांगा तो उसे क्या हुआ चलो यहाँ तक तो ठीक था फिर नहाने के लिए टॉवल मांगा और फिर मांगी शर्ट और वो भी मैचिंग और फिर मालूम है क्या मांगा मालूम है कलोन और ये सारी चीजें एक ही दिन में और तुम कहती हो कि इसमें क्या हुआ अरे ये सब गड़बड़ नहीं है तो और क्या है माँ मैं तो कहता हूं कि तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को छोड़ गए मालूम मुझे आए अकेला छोड़ गए तू आ गया बैठ मैं नाश्ता लेके आती हूँ तोड़ गए पालम मुझे हाय अकेला तोड़ गए भाई हाँ मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी नौकरी मैं शादी करना चाहता हूं <laughs> बहुत हो गया मैं जा रहा हूं माता बोला मैं चला गया बैठो भाई रिलैक्स रिलैक्स क्या पियोगे हैं एक एक कप चाय हो जाए क्यों मैं अभी चाय लाती हूं आप लोगों के लिए रीटा ने कई बार तुम्हारा जिक्र किया वो तुम्हें पसंद करती है चाहती है तुम उसे पसंद करते हो चाहते हो बस और क्या चाहिए मुझे जी मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो शायद रीटा भी नहीं जानती मेरा एक बड़ा भाई है हमारी माँ है और बाप बचपन में हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए माँ ने हमें पालने में बड़ा करने में बहुत तकलीफें उठाई हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे और जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी था जो ईमानदारी से मुश्किल में और बेईमानी के साथ बड़ी आसानी से मिल जाया करता था मैंने इस आसान रास्ते पर अपना पहला कदम उठाया और आठ बरस की उम्र में ही पहली बार बच्चों के जेल भेज दिया गया इसके बाद कई मरतबा कभी अपनी गलती से कभी छोटी गवाही से और कभी अपने पिछले रिकॉर्ड की वजह से जेल में आना जाना रहा आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी माँ अपने भाई से दूर जेल में कट गई मैं रीटा से मोहब्बत करता हूं और अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं मेरी पिछली जिंदगी भुला सकते हैं तो मैं वादा करता हूं आंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आपको या रीटा को कोई तकलीफ पहुंचे अंगूठी रीटा की मां ने हमारी इंगेजमेंट पर मुझे दी थी उसके बाद हमारी शादी हुई हमने कई साल बहुत ही गुर्बत और तकलीफ में गुजारे धीरे धीरे सब चला गया सब बिक गया अपना कहने के लिए अगर कुछ बचा था तो वो थी हमारी इज्जत हमारा लव और और ये अंगूठी उसी लव की एक निशानी है एक यादगार है 
आशे ही तुम्हारी है God bless you, my son. God bless you, Mujhe. अरे सुनो, जी, परसों हमारा क्रिसमस है, बहुत बड़ा सेवार है, जरूर आना। और हमारे बहुत पुराने क्लाइंट मिस्टर नारंग यह है रवि रवि वर्मा नाइस मीटिंग यू यार हेलो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर थैंक यू बैठो बैठो पर भाई क्या खिदमत कर सकता हूं क्या था कि एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसका अभी अभी मैंने तुम्हारे बॉस में से मोटवानी से जिक्र किया तो इन्होंने कहा ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है <coughs> अब मैं क्या कहूं मिस्टर मोटवानी आप तो सब जानते 
आप कह दीजिए इनसे रवि नारंग साहब लाइन मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन्होंने बताया है कि तुम वहां के वर्कर्स की तरफ से मैनेजमेंट के खिलाफ कंपनसेशन और बोनस का कोई केस लड़ रहे हो क्या मैं ये कह रहा था कि इसका कोई कॉम्प्रोमाइज या फैसला कोर्ट के बाहर हो सकता है मेरा मतलब है एक्रॉस द टेबल तो अच्छा होगा मोहतवानी साहब मुझे कोई कोर्ट पर लड़ने का शौक तो है नहीं अगर ये फैसला बाहर हो सकता है तो मैं तैयार हूं पर एक बात है मिस्टर नारंग और उनके मैनेजमेंट को वर्कर्स की हर वो डिमांड को पूरा करना होगा जिसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया अगर नारंग साहब और उनके मैनेजमेंट को यह बात मंजूर है तो मैं आज ही सारे केसेस पिटवा कर लेता हूं तुम्हारी मांगे नाजायज है अनरिजनेबल है जायज है या नाजायज इसका फैसला तो कोर्ट ही कर सकता है रवि हमारी कंपनी को नारंग साहब की कंपनियों से तीस लाख का बिजनेस मिलता है यह हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ होगा कि कोई हमारी कंपनी का मुलाजिम हमारे क्लाइंट के खिलाफ केस लड़े या कोर्ट जाए मोटवानी साहब यह गरीब मजदूरों के हक का सवाल है यह उनकी जायज लड़ाई पर इस लड़ाई से मैं उनका साथ छोड़ दू यह मुमकिन नहीं है रवि तो फिर तुमको ये मैं समझ गया मिस्टर मोटवानी की मुझे यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी छोड़ दी आज इसी बात मैच भी देंगे मिस्टर नारंग अगली मुलाकात आपसे कोर्ट में होगी जस्ट अ मिनट यंग मैन जवानी में गुस्सा बहुत आता है और सारी जवानी की गलतियां इसी वजह से होती है अभी तुम गुस्से में हो फिर किसी दिन बात करो ये रहा मेरा कार्ड रखो रखो बहुत काम की चीज है किसी दिन काम आएगा अरे तुम कहां के लिए बैग लेकर ये सब इसके बाहर हमेशा हमेशा के लिए क्यों फिर से कोई सूल आड़े आ गए क्या हाँ क्यों ही समझ लो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ हमेशा हमेशा के लिए मगर तुम क्यों देखिए मिस्टर रवि वर्मा मेरा और आपका रास्ता एक है हुँ? मेरी और आपकी लड़ाई एक है और ये मत भूलिए कि आज मेरा और आपका लंच भी एक साथ है चले <laughs> तो हम सब खोल के गिलास में डाल दो नहीं नहीं बगैर खोले अगर डाल सकते हो तो डाल दो शायद जरा मजा आएगा अरे तुम तो ठीक कह रहे थे इसे तो खोल कर ही डाल सकते हैं ये हर जगह कॉमेडी करने की क्या जरूरत है क्या है कि ये स्टूपिट बातें मुझे बहुत रिलेटेड करती हैं अच्छा बाबा बताओ प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह कि मेरे भाई विजय को एक अजीब शौक पैदा हुआ है पहली मरतबा जिंदगी में उन्हें यह ख्याल आया कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए और हमें उनकी यह ख्वाहिश पूरी करनी होगी डोंट बी सो मी विजय तुम कल सुबह घर आ जाना तुम्हें डैडी से कहकर उनकी मिल में कोई नौकरी दिलवा दूंगी ओके आओ विजय अंदर आओ मैंने डैडी से ऑलरेडी तुम्हारे बारे में बात कर ली बेटे डैडी ये विजय है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था विजय ये मेरे डैडी नाइस मीटिंग यू यंग मैन नाइस मीटिंग यू सर मैंने अपने पार्टनर नारंग साहब को खत लिख दिया है तुम लाइंस मिल चले जाओ ये लेटर उनको दे देना तुम्हें नौकरी मिल जाएगी हैप्पी <laughs> क्या सोच रहे हो कुछ नहीं थैंक सर
May I come in, sir? Hmm, come in. ठीक है तुम्हारा काम हो जाए मैं कल सुपरवाइजर से तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा कह दिया ना काम मिल जाएगा कल सुबह आ जाना क्या बात है कोई बात नहीं कोई बात नहीं होती तो मैं तुझसे पूछती नहीं कि क्या बात है बता बाबा की मौत कैसे हुई मां कौन जाने बेटा सब लोग तो कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था लेकिन तू ये सब इतने बसों के बाद क्यों पूछा है आज मैं उस मिल में गया था मां वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि उस मिल की हर दीवार हर पत्थर हर कोला मुझसे कुछ कहना चाहता है अजीब सा लगा वहां जाकर मां कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा की मौत नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे आदमी थे ना किसी से दुश्मनी ना किसी से लड़ाई फिर 
ऐसा कौन करेगा उनके साथ चल सो जा जेंटलमैन जब फायदे की या पैसों की बात हो तो दूसरी हर बात बोर लगती है इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं मिस्टर नारंग और लाइन मिल्स की तरफ से आपको यह बताना चाहता हूं कि इस साल हमारी मिल को एक करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इस फायदे में आप लोग भी शामिल हैं यह फायदा बढ़ने की और भी गुंजाइश है अगर हम कॉम्पनसेशन और बोनस का केस जीत गए तो दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच मजदूर इस मुआवजे के बिल्कुल हकदार नहीं है यह एक्सीडेंट उनकी अपनी गलती अपनी लापरवाही की वजह से हुए हैं अगर यह मुआवजा उनको दिया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको उनकी गलती का इनाम दिया गया और ऐसे इनाम की लालच में यह गलतियां हमेशा होती रहेंगी दैट्स ऑल योर ऑनर मिलाज मेरे वकील दोस्त एक मामूली सी छोटी सी सिंपल बात नहीं जानते कि एक्सीडेंट हमेशा आदमी की अपनी गलती से होता है जानबूझ कर नहीं <laughs> आदमी अपनी लापरवाही से दूसरे के हाथ पाओ या दूसरे की जान को नुकसान पहुंचा सकता है मगर खुद तो नहीं मिलाट जिस दिन किसी मजदूर का हाथ या पांव कट जाता है उसी दिन उसके घर वालों का पेट भी कट जाता है मजदूर इन मिल मालिकों की तरह अपनी रोटी अपने दिमाग से नहीं अपने हाथ से कमाता है उसके हाथ पांव सिर्फ अपने घर का चूल्हा ही नहीं जलाते बल्कि इन सरमादारों की मिल भी चलाते हैं मिलाट मजदूर जिन हाथों से अपना पेट भरता है उन्हीं हाथों से इनकी तिजोरी भी भरता है मगर ये मिल मालिक उसका पेट तो खाली देख सकते हैं मगर अपनी तिजोरी खाली नहीं जिन मजदूरों की मेहनत और मशक्कत से आज वो मिल खड़ा सोना उगल रहा है वही मजदूर आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता मेरा दुनिया का सारा पैसा भी किसी हाथ या पाओ की कीमत नहीं हो सकता ये मुआवजा तो सिर्फ उनका पेट भरने के लिए उन्हें जिंदा रखने के लिए है यह मुआवजा उनका हक है मिलाट और यह मुआवजा उन्हें मिलना ही चाहिए और अगर यह मुआवजा उन्हें नहीं मिला तो वो मर जाएंगे शायद शायद यही उनके लिए अच्छा होगा दैट्स ऑल मिलाट अदालत लाइन मिल्स के मालिकों को हुक्म देती है कि मजदूरों का मांगा हुआ मुआवजा उन्हें फौरन अदा कर दिया जाए आपको भी बधाई बहुत बहुत बधाई आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे मिस्टर नारंग ये पहला ही राउंड है मैं तुम्हें पूरी जीत पर मुबारकबाद दूंगा ये चेहरे पे तुम्हारे जो खुशी है ना वो पूरी जीत के बाद ही अच्छी लगेगी वैसे नारायण साहब इस खुशी इस जीत में आपका भी एक हिस्सा है वो कैसे आज से पंद्रह साल पहले एक औरत अपने दो बच्चों के साथ अपने पति की मौत का मुआवजा मांगने आई थी आपके पास आपने उसे जलील करके अपने मिल से निकाल दिया था मैं उसी औरत का बेटा हूं और उसी दिन मैंने यह फैसला कर लिया था कि बड़ा होकर मैं वकील बनूंगा और दूसरों के हक के लिए लड़ूंगा उस औरत के पति का नाम था रामनाथ सिक्योरिटी ऑफिसर रामनाथ क्या कुंडली है अपनी भी लाखों करोड़ों रुपए बांट दी इन्हीं हाथों से <laughs> मगर अपने पास कुछ भी नहीं बताइए इतना बड़ा फकीर मिल सकता है आज के जमाने में मिस्टर विजय वर्मा यह है तुम्हारी पहली और आखिरी तनखा यानी तुम्हारी नौकरी खत्म इसकी वजह इसकी वजह सिर्फ नारंग साहब ही जानते
मैं तुमसे ये पूछ कर कि तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला तुम्हारे कमीने पन पर शक नहीं करना चाहता तुम जैसे लोगों को जीतने की आदत ही हो गई है इसलिए हार बर्दाश्त नहीं होती तुम भी मेरे भाई रवि के हाथ हो ये हार बर्दाश्त नहीं कर सके इसलिए उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए एक कमीनी और छेछोरी हरकत की नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो मिलकर डायरेक्टर्स ने कुछ लोगों को कम करने का फैसला किया है अब बदकिस्मती से तुम्हारा नंबर लग गए ये लो हैव अ ड्रिंक रिलैक्स मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी नौकरी भी देखूंगा कम ऑन हैव अ ड्रिंक चेयर अप एक बात सुन लो नारंग और याद रखो अगर तुम्हारी यादाश्त कमजोर है तो लिख लो अगर तुमने या तुम्हारे कुत्तों ने मेरे भाई रवि को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से बांट डालूंगा नारंग साहब इसको इसके बाप के पास भेज दें नौजवान है ना समझ है अच्छी चीजों की कदर नहीं यह भी नहीं पता कि जेन्यून विस्की आजकल के जमाने में कितनी मुश्किल से मिलती है अच्छी विस्की इस तरह वेस्ट नहीं करते ऐसा कैसे हो सकता है इसकी कोई वजह होगी उसका कोई कसूर होगा जी हाँ उसकी वजह है रवि यही उसका कसूर है क्या मतलब रवि विजय रवि का छोटा भाई है और रवि आपकी मिल के गरीब मजदूरों का लॉयर है ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा हुआ है आप खाम खाम परेशान हो रहे हैं मुरलीधर जी <laughs> इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं मैं और आप पार्टनर्स हैं हर एक काम बिल्कुल बराबरी से करते हैं हुँ? आपने पार्टनर होने के बाद सबसे पहला काम कौन सा किया था रामनाथ को नौकरी से निकाल दिया था रामनाथ हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका एक्सीडेंट हो गया था आज मैंने उसके बेटे को नौकरी से निकाल दिया <laughs> क्या बात है आज बड़े मुस्कुरा रहे हो सोचा भैया जितना मुस्कुराना है अभी मुस्कुरा लू क्योंकि शादी की बात पे चांस मिलेगा नहीं अच्छा तभी शादी की बात पे तालम तोल हो रही है ठीक है ना हाँ ठीक है नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था जैसी माने हाँ कहा शादी और अगर माने हाँ नहीं कहा तो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा शायद तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे रहना पड़ जाए <laughs> क्यों नहीं अस्सी करोड़ की आबादी में एक आप ही मर्द बचे हैं <laughs> नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दो चार और भी होंगे लेकिन मेरे जैसा तो सिर्फ नहीं है लेकिन तुम घबराओ नहीं मैं माँ के सामने तुम्हारा केस बहुत अच्छी तरह लड़ूंगा मैं माँ के सामने तुम्हारा केस बहुत अच्छी तरह लड़ूंगा
रिजत मिलता तुमसे कहा कहा बोलो ना मेरी जा मेरी जा बोलो ना आप दोनों को मिलाना भी भूल गया शो भाई ये शांति है माँ की चीफ असिस्टेंट हमारे पड़ोस में रहती है हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं हेलो हेलो और शांति इनका नाम है शोभा और ये चाहती हैं कि मैं इनका नाम बदल कर मिसेज रवि वर्मा रख दू वैसे मैंने इनकी ये बात मान ली है और अब इन्हें यहाँ माँ की आज्ञा के लिए लाया हूँ तो मेरा मतलब समझ गई ना हम्म अब आप लोग यहां बैठकर मेरी तारीफ में कुछ बातें बातें करो मैं जाके मां को बुला के आता हूं मैं रवि को बचपन से ही जानती हूं वो बहुत ही अच्छा लड़का है आप बहुत खुश नसीब है थैंक यू थैंक यू वेरी मच अच्छा मैं चलती हूं मुझे कुछ जरूरी काम है माँ ये शोभा है और ये है मेरी हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जीते रहो बेटी इतनी खूबसूरत लड़की इस बंदर को कहा थे <laughs> अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे जी हाँ वो खर्च हो गए आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है हर चीज के दाम बढ़ गए हैं मुंह बंद रखने के दाम भी तो बढ़ने चाहिए 
कितना पैसा चाहिए फिलहाल इतने बहुत है ज्यादा पैसे लेकर घूमना नहीं चाहिए सेठ जमाना बहुत खराब है बार बंद होने का टाइम हो गया कितने पैसे हुए साढ़े नौ रुपए इस मोहल्ले में शराब पीने का टैक्स लगता है अरे ये तो खाली है ओहो, ये कौन माशूक है कभी अपने से भी तो मिलवाओ इसको बटवा वापस दे। देता हूं यार देता हूं मिलवाता नहीं तो कोई बात नहीं कम से कम इसका एड्रेस तो बता दे अपन को तो ये छोकरी बहुत पसंद आई मैं कहता हूं कि बटवा वापस दे दे चल यार कोई बात नहीं हम अपना दिल फोटू चूम कर ही बहरा लेंगे मेरी समझ में एक बात नहीं है 
तुमने उसे इतने दिन बर्दाश्त किया फिर सिर्फ एक खाली बटुए के लिए उसे इतना मारा कि जिससे वो सिर्फ एक खाली बटुए के लिए वो बटुआ खाली नहीं था उस बटुए में मेरी मां की तस्वीर थी ये मुकदमा एक खून का मुकदमा है पुलिस की रिपोर्ट डिफेंस की दलीलें और गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत पूरी हमदर्दी के साथ इस केस का फैसला करते हुए विजय वर्मा को सात साल की सजा देती है तुम्हारी सजा के सात साल पूरे हुए अब तुम यहां से जा सकते हो यह है तुम्हारे कपड़े यह है तुम्हारा माउथ आर्गन और यह है तुम्हारा बटवा
सुखा ले रवि के लिए इंतजार मत कर उसे आजकल अक्सर देर हो जाती है माँ उसका ऑफिस तो पांच बजे बंद हो जाता है ना तो फिर देर क्यों पता नहीं ऑफिस में काम ज्यादा होता होगा माँ मैं नौ महीने तेरे पेट में रहा हूं और पच्चीस साल से तेरे दिल में तो अपने दिल की बात मुझसे नहीं छुपा सकती से माँ को कितनी तकलीफ होती है मेरी इस हरकत से माँ को तकलीफ होती है इसका तुझे आज खैर है तूने अपनी हरकतों से माँ को कितनी तकलीफ पहुंचाई है इसका कभी ख्याल आया हुँ? मैंने तेरी जिंदगी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की तू भी इस बात का ख्याल रख में और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है भाई तेरे नाम के साथ मां का नाम जुड़ा हुआ है तेरी इज्जत में मां की इज्जत है जब लोग मां का नाम लेते हैं ना तो वो कहते हैं रवि की मां याद रख विजय की मां नहीं वो रवि की मां कहलाती है कम मैं भी चलता हूं मिस्टर डिसूजा से मिल सकता हूं डिसूजा इस घर के पुराने किराएदार उनको उम्र ही तो कई साल हो गए उनकी बेटी रीटा वो कहा रहती है वो अभी उनके मरने के कुछ ही दिनों बाद यहाँ से चली गई आज तक वो कहा है कोई पता नहीं आप लोगों का बोनस केस अब ट्रिब्यूनल के पास चला गया ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बहुत ही फेयर और ईमानदार आदमी हमें उनके सामने सिर्फ यह साबित करना है कि नारंग और उसके साथी मिल का बहुत सारा माल चोरी से बेचकर नुकसान दिखाते हैं मगर हम इनकी ये चोरी कैसे साबित कर सकते हैं ये साबित करने के लिए मैंने एक इंतजाम एक बंदोबस्त किया है जगत नारायण जी सुंदर लाइन जगत नारायण जी <laughs> नारंग बात कर रहा हूँ <clears throat> आज रात मैं ट्रक भेज रहा हूँ 
यही कोई बारह साढ़े बारह बजे तक आपके गोडाउन में पहुंच जाएगा नहीं लगे अच्छा हो अब तुम फौरन यहां से कहीं बाहर चले जाओ समझे अरे सुनो क्या बात है एक माल से भरा ट्रक चोरी हो गया उसकी रिपोर्ट लिखवानी क्या टाइम हुआ आपकी घड़ी में ठीक ग्यारह बजे सिर्फ ग्यारह बजे हमने ट्रक पकड़ा है रात के बारह बजे नारंग की रिपोर्ट दर्ज है रात के ग्यारह बजे ये कैसे हो सकता है इट्स इम्पॉसिबल इसमें जरूर कोई चालाकी है चालाकी के बगैर तो जुर्म हो ही नहीं सकता मुस्तफा बाबा मुजुर्म हमेशा कानून के एक कदम आगे भागता है और इस चलाकी के घमंड और नशे में उसकी गर्दन ऊपर हो जाती है बस उसी दिन उसको एक ठोकर लगती है और कानून का हाथ उसकी गर्दन पे होता है आप फिक्र मत कीजिए रवि साहब नारंग की गर्दन अब इस हाथ से ज्यादा दूर नहीं है कोई नहीं मिलेगा अब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे पुलिस मेरा पीछा कर रही है जिस आदमी ने मेरी तरफ इशारा किया है पहली खोली उसके अंदर होगी तो उठाओ इसे ले जाओ यहां से ये सर तो चेज मेरी जान बचाने का शुक्रिया 
It's okay. It's just you. Oh my God. What was it? Oh, I forgot about this chakra. Today, there's a small party in my house. Uh... तुम भी चलो ना वहीं चल के दारू पीते फिर किसी दिन थैंक्स अरे यार इससे अच्छा दिन कौन सा होगा ये मेरी वाइफ रीता है Rita, this is my friend Vijay. Hello. Hello. Come on in. Hello, boy. Come here. Come on. Hi, sweetie. How are you, darling? How are you? Fine. Bete uncle ko hello karo. Hello. Ye hamari beti Sona hai. Excuse me. मैं भी आती हूँ, मैं भी आती हूँ। आ जाएगी ड्रिंक पीते हैं यार, हाँ? बाज़ दैट साइड। कमांड। Cheers, Vijay. Cheers. Cheers, everybody. Cheers. Excuse me, I'll be What are you doing, huh? What are you doing? Chalo, 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 music ho jai. We are gonna have some music. We are gonna have some music. Oh, hold up. Now you sit here and you go. Pum, 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 pum. Dekha, ek musician ki beti se shadi karne ke kitne faide hote hain. Okay, I'll play the music. Par gaega kaun? Somebody should sing also. Kya baat hai, Inspector sir? Aaj koi khas baat hai? आज आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी शादी की सालगिरह ओह कंग्रेजुलेशंस तब तो मैं जरूर कहूँगा रियली आला कितना अच्छा नहीं गाता लेकिन एक दो पैक के बाद शायद हिम्मत आ जाए ओके ऐसा कहते हैं जब रोना आ जाता है तब गाना आ जाता है
डैडी एक बात पूछूं लोगों का हक मार कर इतना पैसा कमाना जिसकी बोझ से आदमी का जमीर ही दब जाए क्या अच्छी बात है बेटी ये पैसा मैंने तो मैं जानती हूं मैं जानती हूं आप क्या कहेंगे कि ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया है नहीं डैडी ये सच नहीं है आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी छोटी मोटी जरूरतें खुद पूरी कर सकती हूं और फिर एक दिन तो मुझे ये घर छोड़कर जाना है फिर ये सब कुछ मेरे किस काम का डैडी कभी कभी मुझे आपकी थिंकिंग पर बहुत दुख होता है इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूं आपसे प्यार करती हूं प्यार तो शायद इस रिश्ते की मजबूरी है काश मैं आपकी इतनी इज्जत कर सकती जितना आपसे प्यार करती हूं ये जो नए चेयरमैन आए हैं उनका नाम क्या है उनका नाम शायद जमनादास है ये कुछ खाते पीते हैं या नहीं पता नहीं चारा डालकर देखते हैं पता लग जाएगा जो आदमी पैसे से नहीं टूटता उसके साथ बिजनेस करने में बड़ा डर लगता है जो आदमी पैसे से नहीं टूटता नारंग साहब उसमें कहीं ना कहीं एक पागलपन जरूर होता है और हर समझदार आदमी को पागल से जरूर डरना चाहिए हेलो 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 जी मिस्टर हेलो मैं अपने केस की फाइल अंदर दे आया हूं अब आप लोगों का इंतजार हो रहा है सर हम लोग लाइन मिस की तरफ से आप लोग मुझे देखकर कुछ परेशान हो गए लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए इस केस का फैसला अपने मेरे पर होगा मेरी आपके बारे में क्या राय है उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं आप लोग अपनी केस की फाइल छोड़कर जा सकते हैं लेकिन सब बात यह है कि अब आप जा सकते हैं मुरलीधर जी एक मिनट आपको अभी तक उन लोगों के साथ देखकर मुझे अफसोस हुआ जब तक आपकी निगाहें सच्चाई के सामने झुकती हैं, तब तक मुझे आपसे सच्चाई की तरफ आने की एक उम्मीद है आप एक अच्छे और मेहनती आदमी थे पैसा आपकी कमजोरी थी मैं जानता था लेकिन नारंग ने इसका पूरा फायदा उठाया नारंग जैसे आदमी जिस रास्ते पर चलते हैं वो खुद तो बर्बाद होते ही हैं। देखिए अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है अभी भी वक्त है अब ठीक कह रहे हैं सर मैं माफी के काबिल तो नहीं मगर आप जैसे महान आदमी से उम्मीद कर सकता हूं सॉरी सर मुझे मुझे माफ कर दीजिए लोगों 
लोगों का हक मार कर इतना पैसा कमाना जिसकी बोझ से आदमी का जमीन भी बच जाए क्या अच्छी बात है प्यार तो शायद इस रिश्ते की मजबूरी है काश मैं आपकी इतनी इज्जत कर सकती जितना आपको प्यार करती हूँ तारंग साहब मैं अपने हिस्से के शेयर बेचकर अलग होना चाहता हूं क्यों क्या बात बस इस इस जिंदगी से कुछ थक सा गया हूं आप हमसे अलग आप हमसे अलग होकर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और मैं हर उस खतरे को हाँ हाँ आप हर उस खतरे को अपने रास्ते से हटा देते हैं जैसे रामनाथ जैसे बग्गा आप बग्गा के बारे में कैसे जानते हैं नारक साहब आप और मैं बराबरी के पार्टनर हैं हर काम साथ करते हैं जैसे आप मेरी सारी कमजोरियां जानते हैं ना वैसे मैं भी आपके बारे में सब कुछ जानता हूं आप फिक्र मत करिए नारंग साहब मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा अगर आपको मेरी शराफत पर भरोसा नहीं तो मेरी मेरी अकल पर भरोसा रखिए जुर्म करना और जुर्म को छुपाना दोनों ही कानून की नजर में गुना है और मैं अपनी बेवकूफी से फंदा अपने गले में नहीं डालूंगा ऐसी हालत में सारे अकाउंट्स के कागजात मुरली दर्जी के पास रहे मुझे कुछ ठीक नहीं लगता शांति मुरली दर्जी के घर का नंबर लगाना मुरली दर्जी हाँ मुरली दर्जी नारंग बात कर रहा हूँ मुरली दर्जी वो अकाउंट्स के सारे कागजात जरा भिजवा दीजिएगा मेरा आदमी आ जाएगा आपके पास उसका नाम दलपत है वो मेरा कार्ड लेकर आएगा मेरा नाम दलपत है मुझे नारंग साहब ने भेजा है ये उनका कार्ड है ये नारंग साहब को दे देना जी जरा संभाल के जी अच्छा कौन है आप क्या बात है सर मेरा नाम दलपत है मुझे नारंग साहब ने भेजा है ये उनका कार्ड है जी आप जानते नहीं हमारे हाथ क्या लग गया ये भाई इसने नारंग और उसके साथियों को जेल भेजवाने का वारंट है ठीक कहा था मिस्टर नारंग ने रख दो ये साथ बहुत काम आया ये टेलीफोन ऑपरेटर कहां है सर वो आज काम पर नहीं आई आप फिक्र मत करिए नारंग साहब आज शाम तक आपको आपकी फाइल्स और उसके घर वालों को उसकी लाश मिल जाएगी उसके साथ इस काम में एक लड़की भी है वो यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर थी सारी बातें सुनकर वो आज के बाद वो सुन नहीं सकेगी क्या 
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ मेरी तरफ मुड़कर पलट कर मत देखना ऐसा ना हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊं और तुझे वापस बुला लो जाने में माने मुझसे ये कहा तू भी तो मेरा बेटा था तूने इसे कुछ क्यों नहीं किया बस कुछ दिन मुझे इस बात का पता चल गया कि मोहब्बत भी हर चीज की तरह एक लेन देन एक सौदा कितना दोगे उतना पाओगे जय ने जो कुछ मांगे ले किया शायद मैं वो नहीं कर सकता था सारी सारी कोशिशों के बावजूद हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके मुझे ये घर छोड़कर जाना है फिर ये सब कुछ मेरे किस काम का मेरे गुना होगी
इतनी बड़ी श्रद्धा मेरा मतलब है कोई भी शख्स जिसने जाति दुश्मनी की वजह से ये काम या खुद किया हो या किसी से करवाया हो जरा सोचिए इसके पीछे कौन हो सकता है मैं बताता हूं जो गुना मैंने और मेरे साथियों ने किए हैं उसकी सजा कुदरत ने तो मुझे दे दी अब कानून के हाथ में मिलना बाकी है आपके पति का एक्सीडेंट नहीं खून हुआ था
मैंने तो तू तो इसकी किए की सजा मिल जाएगी लेकिन अगर तूने खून किया और तुझे सजा हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी नहीं बेटे नहीं तुझे मैं ही कर तुझसे कितनी नफरत करता हूं ये तू नहीं जानता मगर इससे कहीं ज्यादा मैं अपनी मां से मोहब्बत करता हूं तुझे मारकर मैं अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता नारंग का खून करने के बाद दुर्गा ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और अदालत के फैसले के मुताबिक तीन बरस की सजा काटी दुर्गा की कुर्बानियों से भरी कहानी बस यहीं शुरू भी होती है और यहीं खत्म भी क्या हुआ मा? क्या हुआ मां मिलकर नए मालिक मिस्टर दिनेश राय ने अपना इरादा बदल दिया अब वो इस मिल को गिराएंगे नहीं चलाएंगे जिसकी वजह से इन सारे मजदूरों को दोबारा काम मिलेगा दुर्गा माँ की दुर्गा माँ की दुर्गा माँ की 